赵露思出现在即将举行的抖音精彩之夜活动的宣传海报上，以及这位 K-pop 女说唱歌手喜爱的隐藏爱情电影。即将举行的抖音美好之夜活动定于北京时间一十月一十五日晚上七点三十分举行。这一活动备受期待，尤其是因为中国女演员赵露思以及其他知名人物的参与。这一年度活动为抖音上活跃的明星和创作者提供了一个独特的平台，让名人、大咖、获奖者和创作者们聚集一堂，庆祝他们在平台上的贡献。赵露思，中国娱乐界新星，将在抖音美好之夜活动中扮演重要角色。她的参与凸显了她不仅在中国国内，还在全球范围内的日益走红。她的出席预计将吸引大量观众，他们迫切期待着看到她的才华和魅力。在国际认可方面，来自韩国流行女子组合 m a m a m o 的成员 m o n b i a o 最近表达了他对中国浪漫剧《Hide and Love》的喜爱之情。这部剧中有赵露思和陈泽远，已经在国内外引起了轰动。通过 Netflix 韩国和其他韩国平台等流媒体平台向观众提供 m o n b i a o 对该剧的支持，证明了其质量以及中国娱乐业的不断增长的全球吸引力。m o n b i a o 对中国剧的兴趣，还揭示了他多样化的娱乐口味，展示了他对不同文化背景之间的多样化故事和文化交流的欣赏。这是一个提醒：娱乐越过国界，通过共享体验和情感，将不同背景的人团结在一起。此外 m o n b i a o 对赵露思的支持，他亲切地称之为 “Z”， 反映了中国偶像在全球舞台上的影响力日益增长。随着亚洲偶像在国外获得越来越多的知名度，他们为全球娱乐业的多样性和丰富性做出了贡献。m o n b i a o 对 s h a w a l u c y 的激动和支持，表明了中国名人在国际娱乐界的日益增长的影响力。m o n b i a o 评论的一个显著方面是他对赵露思的品牌选择的讨论。他强调，赵露思选择代言的品牌在公众中的支持率为 19%。这一战略性决策强调了迎合更广泛观众以及优先考虑不同收入水平人群可以获得的产品的重要性。与之针对富裕客户的独家奢侈品牌不同，赵露思的代言选择与更广泛的消费者群体产生共鸣。这一方法与名人代言领域日益演变的动态相一致，在这个领域，可关联性和可访问性已经成为成功的关键因素。最后 m o n b i a o 提到了赵露思的个人经历。比如他在意大利分享的快乐时刻，以及他参加的旅行，这些经历赋予这位偶像更具人性和可亲近的一面，让粉丝们更深入的与他建立联系。在透明度和真实性备受重视的时代，对偶像在聚光灯之外生活的这些个人洞察力，可以加强他们与观众的联系。总之 m o n b i a o 最近的启示为我们提供了对 K-pop 和中国娱乐的充满活力的世界的宝贵见解。抖音美好之夜活动承诺将成为一场众多才华和创作者的重要聚会，其中赵露思将占据重要位置。m o n b i a o 对《Hide and Love》的喜爱凸显了中国剧的全球吸引力，而他对赵露思的支持则反映了中国偶像在国际舞台上的影响力不断增长。此外，他对品牌选择的评论强调了名人代言领域关于可关联性和可访问性的重要性。总的来说。这些见解凸显了娱乐行业不断发展的景观，跨文化合作和多元选择受到了欢迎和接受。狐妖小红娘演员阵容宣布，引发了粉丝们的争议和期待。在狐妖小红娘竹叶篇也被称为小狐仙，竹村篇的演员阵容宣布之前，已经在中国娱乐界掀起了轩然大波。这部剧自从开始宣传以来，已经引发了巨大的期待，尤其是刘诗诗被确定为女主角。但真正的戏剧发生在男主角揭晓时，张云龙出演王全红叶的消息引发了一场猜测和讨论的风暴，成为各种媒体头条。《狐妖小红娘》自从开始宣传以来一直备受期待，但是刘诗诗的加盟才真正点燃了广泛的兴奋。她在业界的声誉以及她之前的表演，使她成为该剧主角东方怀竹的备受期待的选择。粉丝和观察家都急切地等待着关于男主角的消息。充分意识到两位主演之间的默契将对该剧的成功起到关键作用。正式的演员阵容宣布于9月20日发布，对于粉丝们来说是一个重大时刻。宣传材料也发布了，提供了对《狐妖小红娘》竹叶篇世界的引人入胜的一瞥。然而，
一个重大问题仍然存在，谁将与刘诗诗搭档出演？这个问题已经在粉丝和行业观察者的脑海中存在了数月。次日，也就是九月二十一日，制片方终于满足了人们对信息的渴望，宣布了张云龙出演男主角王权红叶。张云龙是自己在业界已经有所建树的演员，以在各种电视剧和电影中的角色而闻名。然而，这一演员选择在粉丝和评论家之间引发了不同的反应。一方面，许多粉丝对这位星光熠熠的演员阵容感到非常高兴，刘诗诗和沈月特别因为扮演东方姐妹而受到赞扬。他们无可挑剔的角色诠释和妆容设计捕捉到了原作动画中受欢迎的角色的本质。他们的参与激增了对该系列的整体期待。然而，另一方面，张云龙的加盟引发了争议。一些粉丝对他是否适合王权红叶这个角色表示担忧，他们认为他的明星效应和表演风格可能与粉丝们对男主角的设想不完全一致。这种情感并不是在贬低张云龙的演技，而是反映了粉丝们对男主角有着高期望和特定愿景。另一个争议点是该改编作品与原创动画的偏离。将任何受欢迎的原始素材改编成电视剧或电影，都是一项棘手的任务。《狐妖小红娘》竹叶篇也不例外。一些粉丝认为，该系列离原作太远，引发了对该剧是否能保留原作故事的本质和魅力的担忧。这些担忧体现在各种形式上，从角色背景的改动到故事情节的偏离。值得注意的是，改编作品往往面临着在保持对原作忠诚度与需要进行创意诠释之间的平衡难题。将动画系列转化为真人电视剧，涉及许多考虑因素。例如演员选择、角色发展和叙事节奏，这些决策是为了创造一个引人入胜和娱乐性十足的最终作品，即使它偏离了原始素材。最终，《狐妖小红娘》竹叶篇的成功将由它能否为观众带来引人入胜和娱乐性十足的叙事来决定。虽然关于演员选择和改编偏离的担忧是合理的，反映了粉丝们对原始素材的热爱。但他们不应该掩盖该系列带来独特魅力和叙事的潜力。值得注意的是，不管是动画、书籍还是其他形式的媒体，改编作品都可以成为新观众发现和欣赏原始素材的入口。他们可以向更广泛的观众介绍受欢迎的角色和故事，激发人们探索原创作品的兴趣。总之，《狐妖小红娘》竹叶篇的演员阵容宣布在粉丝和观察家中引发了兴奋和争议。张云龙出演男主角，以及该改编作品与原创动画的偏离，引发了激烈的讨论和争论。然而，需要记住的是，任何改编作品的成功，最终取决于它能否呈现一个引人入胜和娱乐性十足的叙事。当粉丝们热切期待该系列的发布时，他们只能希望《狐妖小红娘》竹叶篇能够为已经俘获他们心的可爱角色和故事做出公道。